Nagsasangga sa tama at totoong impormasyon Kaisa sa Revolusyon Laban sa Kahilapan Bayambanggen News Isang mapagpala kumaga kabalayan Ako po ang inyong lingkod, Shina May Ursua Gravides Mula sa kagorang pambalitaan ng Balimbemba Himpilan at sandigan ng bayan, boses ng mamamayan Ito ang Bayambanggen News Kamlong Technology, itinuro sa mga tomato growers. Noong March 25, nagsagawa ng orientation briefing at hands-on training sa pagtatanim ng tinatawag na Kamlong, ang Tarlac Agricultural University sa pangunguna ni Dr. Tessie Boncato at Dr. Rizalina Tablarin sa opisina ng Rice Bisbeambang Agricultural Cooperative sa Barangay Tampo. Ito ay dinaluhan ng 60 tomato growers mula sa Barangay Warding, Managos at Tampo. Ang kamlong ay kombinasyon ng talong at kamatis kung saan ang halamang talong ang ginagamit sa rootstock para sa grafted tomato o ikinakabit na halamang kamatis. Ang kamlong ay napatunayang matibay sa ulan at bacterial wilt at mataas umani kaya rekomendado ito sa off-season tomato farming na may magandang return on investment. Misting Operation Contra Dengue Noong May 27, isang misting operation sa Barangay Bantol ang isinagawa ng RHU2 Sanitary Inspector Team na sina Mr. Henry Austria at Mr. Christian David Aquino. Kasabay nito ay ang munting paalala ng RHU2 sa ating mga kababayan na makisama sa 4 o'clock habit upang makaiwas sa dengue at iba pang sakit na dala ng lamo. Sa kada alas 4 ng hapon, ating itaog o puksain ang lahat ng maaring pamugaran ng dengue mosquito na malinaw na tubig, gaya ng naipong tubig ulan sa lumang gulong, walang takip na drum o sisidlan, stem ng kawayan o baradong alulod at tubig sa flower vase. Ongoing, usaping bibo at kakabakabakabakabataan? Isinagawa ng Pangasinan Health Office kasama ang Rural Health Unit 2 ang Integrated Usapan Session o Usapang Bibo tungkol sa maternal, child at mental health at family planning noong May 18 sa Amang Pusiling Sur Covered Court. Ito ay isang information campaign laban sa pagtaas ng teenage pregnancy at dinaluhan ng 29 pregnant teenagers. Isa pang katulad na aktibidad ay ang kakabakabakabakabataan na ay sinasagawa ng RH2 sa iba't ibang barangay para gabayan ang mga teenager na maging responsable at parating malusog sa pangangatawan. Ito naman ay may 168 participants. Walang patid na serbisyo medikal. Ang mga midwife ng RH2 ay nag-iikot para sa buwan ng pagbibigay ng maintenance na gamot para sa mga mayroong high blood at diabetes, para sa buwan ng pagbibigay ng ferrosulfate at vitamin C sa mga batang kulang sa timbang, at para sa buwan ng pagbibigay ng gamot at vitamin sa mga buntis. As of May 2022, may 2,824 clients na ang nabigyan ng maintenance medicines. Millennials Challenge Winners Sumabak sa Training Workshop Noong May 28, tinipo ng Local Youth Development Office at BPROT ang 11 winning teams ng Millennials Challenge para sa isang training workshop kung saan itinuro ang paggawa ng cash flow statement at progress report. Ayon sa trainer na CPA na si Ginoong Rev Ramirez, ang mga dokumentong ito ay kinakailangan upang mamonitor ang kanika nilang mga proyekto sa napiling komunidad. Itinuro sa workshop kung paano gawing komprehensibo ang kanilang mga reports upang makita kung saan phase na ang implementasyon ng mga proyekto, kung epektibo ba ito sa aspetong pampinansyal at iba pa. PRC, muling naghandog ng mobile services. Muling naghatid ng serbisyo ang Professional Regulation Commission of PRC sa ating mga kababayan. Sa ginanap ng mobile outreach program noong May 31 sa pangunguna ni PRC Supervisor Dr. Julie Junio at sa pakikipag-ugnayan sa MESO at BPRO. May 315 na client ang nagpunta sa event center upang tumanggap ng serbisyo, kabilang ang renewal ng professional ID card, release ng available ID cards at board certificates. 
Initial registration para sa mga board exam passers, aplikasyon para sa licensure examination, at iba pa. Sa outreach program na ito, nakatipid ang mga kliyente sa biyahe at gastos sa pagproseso ng mga dokumentong kinakailangan sa kanilang profesyon. ASF Victims, muling nakatanggap ng ayuda mula DA. Ang buong team ni Municipal Veterinarian Dr. Joselito Rosario ay namahagi ng mga alagang bitik at libring feeds sa labing limang beneficiaryo mula sa barangay Inirangan, Karungay, Apalen at Tatarap noong May 31. Umabot sa 45 na bitik at 60 bags ng feeds ang naipamahagi kung saan nakatanggap ang bawat isa ng tig tatlong bitik at tig apat na bag ng feeds. Ito ay naging posible dahil sa programa ng Department of Agriculture Regional Field Office 1 at sa kanilang pakikipag-ugnayan sa LGU Bayamba. Ang mga beneficiaryo ay pawang mga biktima ng nagdaang pananalasa ng African Swine Fever o ASF noong 2019. Webinar ukol sa San Roque Dam Inimbitahan ni Municipal Disaster Risk Production Management Officer Genevieve Yu Binibe ang lahat ng Municipal at Barangay DRRM Council Members noong June 2 sa Baling Bayambak Event Center upang umatend ang interagency webinar ukol sa San Roque Dam. Kabilang sa information education campaign na ito, gamit ng Zoom video, ang Pangasinan Provincial DRRMO, Philippine Atmospheric Geophysical and Astronomical Services Administration o Pag-asa, sa Noroque Power Corporation at National Power Corporation, layunin ng IEC na ito na maunawaan ng lahat ang pahalagahan ng San Roque Dam at magkaroon ng sapat na ideya ang bawat mayambang genyo kung ano ang dapat gawin kung sakaling magkaroon ng hindi inaasahang sakuna kaugnay nito. Binhing Palay, muling ipinamahagi. Noong June 2, isa na namang track ng inbred rice seed allocation ang hinapot ng LGU para sa ating mga magsasaka mula sa Department of Agriculture Region 1 para sa wet season farming ngayong taon. May apat na varieties ng inbred rice seeds ang i-deliver at sa kabuuan ay mayroong 2,230 bags ang hinapot kung saan may 20 kilograms ng binhi kada bag. Ang naturang alokasyon ng mga binhi ay kasha sa 1,115 hektarya ng lupaing sakahan. Ang kargamento ay nagkakahalaga ng humigit kumulang na 1,605,600 pesos. Narito naman ang update sa construction ng Julius K. Kiambao Medical and Wellness Center. Sampung service vehicles tinanggap ng LGU Bayambang. Salamat kina Mayor Cesar T. Kiambao, Mayor-elect Nina Jose Kiambao, at kasama kita sa Barangay Foundation Incorporated, Chief Operations Officer Rumil Junio. Sampung service vehicles ang itinurn over ng kasama kita sa Barangay Foundation sa lokal na pamahalaan ng Bayambang sa isang programa noong June 3 sa Municipal Plaza. Ang mga service vehicles sa ito ay magagamit ng Mayor's Action Center, RHU3, Office of Senior Citizens Association, MRF, Slaughterhouse, Internal Audit Unit, LCR, Municipal Cooperative Development Office, Municipal Assessor's Office at Engineering Office sa paghahatid ng Total Quality Service sa mga bayambang genyo. Nakatanggap rin ng tig-isang multicab ang Muslim Community at Barangay Malimpok. Muli, maraming maraming salamat po, Mayor at Mayora Kiambao. Yan po ang mga balitang nakalap ng buong pwersa ng kagorang pambalitaan ng Balon Bayamba ngayong ika ng Hunyo taong 2022. Mga balitang nakatutok sa iba't ibang programa at proyekto ng munisipyo na may tata, Total Quality Service. Muli, ako pong inyong lingkod, Shinami Ursua Gravides, mula sa kagorang pambalitaan ng Balon Bayamba. Himpilan at sandigan ng bayan, boses ng mamumiyan. Eto ang Bayambang Gan News! Kasangga sa tama at totoong impormasyon. Kaisa sa Revolusyon Laban sa Kahirapan. Bayambang Gen News!